মাহমুদুল ইসলাম সাজ্জাদ ভাইয়ের প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে আজকে আমরা শেষ করব ইনশাআল্লাহ সাজ্জাদ লিখেছে জামাতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে দু রাকাত কিংবা তিন রাকাত ছুটে গেলে পরবর্তী নামাজ আদায়ের নিয়ম বিস্তারিত বলবেন স্যার অনেক উপকার হবে আচ্ছা ঠিক আছে সাজ্জাদ তোমার প্রশ্নটি উত্তর করবার মধ্য দিয়ে আজকে আমরা এই লাইভ প্রোগ্রামটি শেষ করব সাজ্জাদ বলেছে যে জামাতে সালাদ পড়তে যে আমরা যদি কেউ এক রাকাত পাই বা দুই রাকাত পাই বাকি সালাদটা আমরা কিভাবে পড়ব খুব চমৎকার প্রশ্ন এক্ষেত্রে আমি সহজ করে আপনাদেরকে বলি আপনার যেই সালাদ সালাতের যেই রাকাতগুলো আপনার ছুটে গিয়েছে আরবিতে ফাউদ বলে ফাউদ হয়েছে আপনি যেটা আগে ছুটেছে সেটা আপনি আগে আদায় করবেন যেটা যেই রাকাতটা পরে ছুটেছে সেটা আপনি পরে আদায় করবেন উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাকে বলি যেমন এশার সালাদ এশার সালাতের আপনি শেষ দুই রাকাত পেয়েছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি ইমাম সাহেব যখন সালাম ফিরাবে আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন দাঁড়িয়ে গিয়ে আমরা জানি যে এশার সালাতের প্রথম দুই রাকাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুরা ফাতিহার সাথে অন্য দুটি সুরা মিলানো আর শেষ দুই রাকাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেবলমাত্র শুধু সুরা ফাতিহা পড়া তার মানে আপনি যদি ইমাম সাহেবের সাথে শেষের দুই রাকাত পান তাহলে আপনি এমন দুই রাকাত পেয়েছেন যে দুই রাকাতে শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা ছিল ফাতিহার সাথে অন্য সুরা ছিল না সেক্ষেত্রে আপনি বাকি দুই রাকাতের প্রতি রাকাতেই সুরাতুল ফাতিহার সাথে সুরা মিলিয়ে পড়বেন আপনি তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে রুকু সেজদা করে চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে সুরা ফাতিহা পড়ে রুকু সেজদা করে আপনি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবেন অনেকে সমস্যা বেঁধে যায় যদি এক রাকাত পাই শেষের এক রাকাত পাই তাহলে আমরা কিভাবে আদায় করব আপনারা একটু খেয়াল করে যদি শোনেন তাহলে বুঝবেন যে আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে এশার সালাত ফরজ হচ্ছে চার রাকাত এশার সালাতের প্রথম ফরজ এশার চার রাকাত ফরজের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে সুরা মিলাতে হয় শেষের দুই রাকাতে শুধু সুরা ফাতিহা পড়তে হয় তো কেউ যদি সেক্ষেত্রে শুধু এক রাকাত ইমাম সাহেবের সাথে পায় তিনি বাকি তিন রাকাত কিভাবে আদায় করবেন তিনি যে এক রাকাত ইমাম সাহেবের সাথে পেলেন সে রাকাতটি ছিল শুধুমাত্র সুরা ফাতিহার রাকাত তাই না তো সেক্ষেত্রে তিনি ইমাম সাহেবের সাথে সালাম ফিরিয়ে দাঁড়াবেন দাঁড়িয়ে তিনি কি শুরু করবেন আচ্ছা আমি প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তর করতে যে প্রথমেই বলেছি যে আপনার যেই রাকাতটি প্রথমে ছুটেছে সেই রাকাতটি আগে আদায় করবেন তার মানে আপনার প্রথমে আপনার থেকে ছুটে গিয়েছে এশার প্রথম রাকাত এশার প্রথম রাকাতের বৈশিষ্ট্য ছিল সুরা ফাতিহার সাথে আর একটা সুরা মিলানো তাহলে আপনি সালাম ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে সুরা ফাতিহার সাথে আর একটা সুরা পড়ে আপনি রুকু সেজদা করে বসবেন এর কারণ হচ্ছে আপনার তখন দুই রাকাত হয়েছে আর প্রতি দুই রাকাতের পরেই কিন্তু তার সাহদের জন্য বসতে হয় আপনি দুই রাকাত পরে বসে তারপর আপনি তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবেন এখন আপনি এশার দ্বিতীয় রাকাতটা পড়বেন কারণ আপনার প্রথম রাকাত পড়া হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় রাকাত বাকি দ্বিতীয় রাকাতের বৈশিষ্ট্য আমরা জানি যে সুরা ফাতিহার সাথে সুরা মেলাতে হয় তো আপনি সুরা ফাতিহা এবং আরেকটা সুরা মিলিয়ে রুকু সেজদা করে আপনি চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়াবেন তখন আপনার শুধু একটি রাকাত বাকি ছিল সেটা হচ্ছে এশার তৃতীয় রাকাতটা আর এশার তৃতীয় রাকাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা পড়া তো আপনার শেষ রাকাতে আপনি শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা পড়ে আপনার যখন চতুর্থ রাকাত পূর্ণ হলো রুকু সেজদা করে সালাম ফিরিয়ে সালাদ শেষ করবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যেই রাকাতটা আপনার আগে ছুটে যায় ওই রাকাতটা আপনি আগে পড়বেন এবং ওই রাকাতের বৈশিষ্ট্য যেমন ছিল ঠিক ঠিক তেমনভাবে পড়লেই এই সালাদটি পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সম্মানিত সুধি অনেক অনেক প্রশ্ন আপনারা করেছেন অনেকে দোয়া চেয়েছেন একজন ভাই জাতিসংঘের একটা কনফারেন্সে চান্স পেয়েছে দোয়া চেয়েছে আমি আন্তরিকভাবে ভাইকে কংগ্রেচুলেট জানাই এবং তার জন্য দোয়া করি অনেকে অনেকের ফ্যামিলির জন্য দোয়া চেয়েছেন তাদের জন্য আমরা দোয়া করি অনেকে অসুস্থ তারা দোয়া চেয়েছেন অনেকের আব্বা মা হজে গিয়েছে দোয়া চেয়েছেন অনেকে এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছে দোয়া চেয়েছেন আমি তাদের জন্য দোয়া করি আপনাদের সবার জন্য আন্তরিক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল 